Hava bugün burada eksi 19 derece. Korkmaya değilim. 18 dakika boyunca şöyle yollarda yürüyeceğiz. Oğlum bu insanlar nasıl yaşıyor burada? Şatılda yer yoktu. Emniyet kemeri de yok. Sizce Türkiye'den bunu 26 dolar alabilir misiniz? Şu an yemek yiyecek yer arıyoruz. Ama bir hiç değilim ortasındayız. Belki bu videoyu editlerken hasta olacağım. Şaka gibi değil mi? Kanka ne haber işiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bugün neredeyim? Evet, Chicago'dayım. İlk kez Amerika'ya geldim. Çıkalım gezerim, neler var görelim. Birazdan alışveriş merkezine gideceğim. Kalmış olduğu otelin şatılı varmış ücretsiz bir şekilde. Ona benim gideceğiz. Sonra görelim Amerika'da fiyatlar nasıl, insanlar neler yapıyor. Hava bugün burada eksi 19 derece. Korkmaya değilim. Şu servismiş. Şu an kalkmasını bekliyorum. Ve şuna bakar mısınız? Buz buz. Şatılda yer yoktu. Emniyet kemeri de yok. Gitti bir stifa bakayım. Böyle bir şeyin arkasında geldik. Güzel, farklı bir deneyimdi. Hadi girelim bakalım içeride neler var. Chicago'da Mary Hotel'de kalıyoruz ve bize yakın olan bu AVM'ye geldik. Ve burada Prime Mark diye bir yer var. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Burası Türkiye'nin boyneri. Burada birçok ürünleri bulmak mevcut. Ayakkabıdan böyle termoslara kadar. Şimdi bunların çoğu Bangladeş'te yapılıyor. İyi önce girdim, inceledim ve baktım onun üzerine çekiyorum. Örnek veriyorum şu koşu şortu 12 dolar ama şöyle bir ince bir detay var. Burada fiyatlarda vergi dahil değil ve Chicago'da %10 vergi var. Yani bu şort 13.2 dolara geliyor olacak. Fiyatlara bakalım ne düşünüyor olacaksınız. Örnek veriyorum şöyle bir hoodie 25 dolar. Şu bere 4.5 dolar. Bunları bir din decathlon kalitesinde diyebilirim size. Örnek veriyorum şu tişört 14 dolar fakat bunların böyle clearance bölümleri var. Yani burayı temizlemeye çalışıyorlar. Örnek veriyorum orijinal Gargo Bulls'ın şu şekilde bir ürünü var ve 20 dolar. Bir markası var mı? Yok. Sadece NBA yazıyor. Şunlar çok komik ama mesela günlük tişörtler. Prime Mark'ın kendi markası mesela. AC Waikiki gibi de düşünebiliriz burayı. Örnekten mi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz burada. Ama ben elime dokunduğumda böyle bir AC Waikiki kalitesi alıyorum. 3 dolar. Yani yaklaşık olarak 100 TL. Bakalım başka neler var. Örnek veriyorum şu hoodie. Yani mükemmel bir dokusu yok. Fakat fiyatlar cazip geliyor. Neden bilmiyorum. Fiyat skalası çok kötü. Mesela bizde hoodie çok daha pahalıyken tişört çok daha ucuz. Ama şu an bu hoodie o tişörtten daha ucuz. Böyle dengesizlik var. <gülüyor> İnsan bunu anlayamıyor. Mesela şöyle yakalı, uzun kollu bir şey 9 dolar. Mesela tişörtler 10 dolar. Dümdüz renkli olanlar bu tişörtler. Bütün renkleri var 6 dolar. Bu söylediğim her birine %10 ekleyeyim. Az önceki 6.6 dolar. Şöyle bir pantolon. 30 dolar yazıyor fakat 20 dolara inmiş. Ben şu tarz pantolon almak istiyorum ama hala fiyatların pahalı olduğunu düşünüyorum. 26 dolar. Buranın insan için belki çok uygun olabilir. Türk lirasına vurunca biraz pahalı. <gülüyor> Örnek veriyorum şöyle bir ceket. Gidip AC Vakit'den ya da Defakto'dan bir yerden almak istediğimizde. 44 dolar yaklaşık olarak 1200-1300 lira. Fiyatını bilen yazsın yorumlara sizce ne kadardır. Şöyle bir kot gömlek. 18 dolar. Yıllar yıllar önce aldığım Collins'ten hala da giydiğim şöyle kot ceket yaklaşık 30 dolar. Bu sadece mağazanın bir yüzü. Ben buradan sadece bir şey aldım. O da kasada. Şu an o bölgeye bıraktım. Gidip alacağım. Seyahat seti bir organizatör. Çantalarınız için çok güzel oluyor. Fiyatı yaklaşık olarak 8 dolardı. Şurada. Bunları böyle iç içe birçok şeyi organize edebiliyorsunuz. Şöyle bunun böyle ayağı tekerleri olan çekebileceğiniz kocaman çantalar 25 dolar. Mesela burada az önce valiz görmüştüm. Mesela şöyle küçük valizin boyutu 50 dolar. 
Yaklaşık olarak 55 dolara geliyor. Bunun bir bu ucuna kadarmış. Bu Disney'dir. Bu biraz daha pahalı. Ama baktığımda çok daha pahalı olması gerektiğini düşünüyorum. 20 dolar. Arada 20 birim fark var. Birim olarak baktığınızda bu Amerika'da 55 dolar. Yani çok enteresan. <gülüyor> İnsan anlayamıyor. Bakalım şimdi buradan çıkacağım. Daha farklı mağazalara gideceğim. Orada tekrar açacağım. Göstereceğim. Fiyatta hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Vans mağazasına geldik. Eminim birçoğunuz bunları merak ediyordur. Mesela şu klasik olan Vans'lardan biri. Burada 75 dolar. 7,5 daha ekleyin. 82,5 dolar. Ucuz mu sizce? Burada... Beğenebileceğinizi düşündüm. Farklı bir model arıyorum. Belki de Türkiye'de yok. Örnek veriyorum şu. Bu ne kadar? 95. Bu da aynı şekilde 75 dolar. Bakalım burada başka hangi mağazalar var. Burada istediğimiz şeyleri bulamadık. O yüzden 18 dakika boyunca şöyle yollarda yürüyeceğiz. Yiyindik, kuşandık. Bakalım marşlısı nasıl bir yermiş. Hep beraber görüyor olacağız. Sol yanımdan burşun yedin. Ya yol veriyor bize. Geç geçti. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Nereden geçeceğiz? <gülüyor> Oğlum bu insanlar nasıl yaşıyor burada? <gülüyor> Abi sen karsı mısın ya? <gülüyor> Kanka üşümüyor musun öyle? Üşüyorum ama... <gülüyor> Adama karsı <gülüyor> mısın dedim, bol uyum dedi. Yani ben sütle donuyorum, yüz felçe geçirdim. Belki bu videoyu editlerken hasta olacağım. Bu adamı düşünemiyorum. Şurada, şunun arkasında. Kanka yolun sonuna geldik. Nasıl geçeceğiz? Yeğe geçidi de yok. Ulan Amerika. Bizimle ilk oyununu oynadın. Reis al bizi be. <gülüyor> Reis al bizi. Bence geçerim. Ne dersiniz? Yavaş yavaş acele etme. Amerika'da yaşamda kalmak. Bölüm 1. Hadi. Abi güzel bir pit stop olabilir bu havada. Belki söylememiş olabilirim ama hava burada şu an eksi 19 derece. Geldiğimizde kar yok demişlerdi. Yağmıyor demek istemişler. Bir de pasaporttan geçerken dediler ki minus one ama o Fahrenheit'miş. <gülüyor> santigrat değil. Bir Fahrenheit eksi 19 santigrat. Yani biz Türkiye'de santigrat kullanıyoruz. Burada da belki aranızda bilmeyenler vardır. Kilometre değil mil diye bir kavram var. Bu da yaklaşık olarak 1 kilometre 1.67 mil etmesi gerekiyor. Yani 10 mili 16 kilometre olarak hesaplayabilirsiniz. Şu an buranın en büyük markalı biri olan Marshalls'a gitmeye çalışıyoruz. Şu şartlar altında. Neden? Karı mutlu olsun diye. Seda'ya bir şeyler alacağım. Özellikle Arjantin'in 30 derece sıcaklarından sonra bir anda böyle 50 derece farklı bir yere gelmek biraz yordu beni. Yani 18 dakikalık yürüme mesafesi bana 180 dakika gibi geldi ama sonunda mutlu edeceğim birisi var. Onun için de yer. Hadi gidelim. Abi cennete geldim. O kadar sıcak ki. Of. Ama biraz daha böyle kalıp ısınmak istiyorum. Mesela Skechers'lar 40 dolardan başlıyormuş. Puma 40 dolar. Danskin hiç duymadığım bir marka. Marshall Sözler sanırım. Biraz ısınayım, inceleyeyim, tekrar açacağım. Buraya gelen dostlarım kesinlikle haklıymış. Çünkü bazı şeyler çok uygun. Mesela ben kendime şunu beğendim. Merrill diye bir marka var. Belki bilirsiniz. Üçüncü ülkemizi pek yakın açıklıyor olacağımı söylemiştik. Ve bu tam benlik. Dağ, bayır, tepe, sıcak, soğuk. Tahminleri hala yorumlarda yapabilirsiniz. Bu ayakkabının ne kadar? Bakalım şimdi. 55 dolar. Vergiyle beraber. Mesela arkadaşım şu modeli beğendi. Şu Adidas'ın çok klasik, sade bir modeli. Bu ise sadece 26 dolar. Sizce Türkiye'den bunu 26 dolar alabilir misiniz? Şunu bir örneğe veriyorum. Mesela Tommy'nin çok klasik bir modeli. Eminim birçoğunuz hoşunuza gider ve seve seve giyersiniz. Bu ise 40 dolar. Yani 1100-1200 lira civarında. Umarım pek yakında bizim ülkemizde bu fiyatlara düşüyor olur. Ee, ve kendimize gönül rahatlığıyla daha çok giyebiliriz, alabiliriz. İhtiyaç olan kişiler de bunları giderebilir. İhtiyacın kadar tüketmek çok önemli. Fazlası her zaman zarar. Bu minimalizmi kullanmaya çalışıyorum, hayatıma edinmeye çalışıyorum. Ama karım engel oluyor bazen. Canı sağ olsun. Bakalım şimdi buradan ayrılacağız. Başka bir yere gideceğiz. Sürpriz. Mesela şu Bulls Kolej Montu'na bakar mısınız? Şu Bulls Kolej Montu. İçerisi gerçekten kaliteli, dokusu çok güzel. Fiyatı sadece 40 dolar. Söyleyecek pek bir şey yok. Mesela şöyle yağmurluk, rüzgarlık. Rüzgarlık diyoruz. 80 dolar fiyatı varmış daha önceden. Ama Marshalls'a geldiğinde 30 dolar. Bunların her biri NBA'nin kendi markası. Yani 
<gülüyor> Özellikle ışık clearance bölümleri var ya bak şunlar, şunlar can yakıyor. Az önce bir tane e, şey aldı arkadaş. Bir iç çamaşır aldı. Fiyatını göstereceğim. Sadece bakın. Champion'ın orijinal ürünü. Fiyatı 20 dolardan 12 dolardan 1 dolara düşmüş. Şaka gibi değil mi? Kolombiya'nın bu ürünü 19. Orijinal fiyatı 65. Yani ne diyeyim? Olacak olacak. Bir gün bizimkiler de böyle olacak. Artık bu ayakkabılarımı giyiyorum. Çünkü bu ayakkabıların mazisi doldu. Bu arkadaşı birazdan veda edeceğiz. Bunu 2014'ten beri giyiyorum bu arada. Seni özleyeceğim. Seni Amerika'ya göreceğim. Güle güle eski dostum. <gülüyor> Şimdi bu ayakkabıyla yeni maceralar yazılacak. Yeni ülkede bununla beraber her yerin tozunu çıkartıyor olacağız. Altın üstüne getireceğiz. Şu an yemek yiyecek yer arıyoruz. Ama bir hiç değilim ortasındayız. Ayakkabılar testten başarıyla geçti. İlk karını yedi. Amerika'da. Kanka ne haber? Üşüyor musun? <gülüyor> Bakıyorum bir şeyler almıştık kendine. Yürüdüğümüz tüm yerler hepsi böyle bir kilometreye geçmemiştir. Hemen şu binanın arkasında az önce alışverişe gittiğimiz yer vardı. Burada da böyle metro marketimsi Costco dedikleri bir yer var. Burada da birçok şey ürün bulabiliyorsunuz. Fakat biz buraya bir şey satın almayı değil. Sınıf yemek yemeye geldik. Yani artık korkunç bir soğuk var. Umarım hasta olmayız. Buraya geldiğinizde çantalarınızı içeri girmeye izin vermiyorlar. O yüzden geliyorsunuz burada çantalarınızı bırakıyorsunuz. Önce çıkışları geri alıyorsunuz. Şimdi buraya geldik. Metro marketi gibi olan yerde böyle bir restoran bölümü var. Futkur. Burada da birden fazla ekran var. Buradan gelip yemeğini sipariş ediyoruz. Biz şimdi Şimdi şöyle büyük bir pizza söyleyeceğiz. Bunu hep beraber yiyeceğiz. Burada diyor ki telefonu sipariş ettiniz mi? Hayır. 3 tane kola. 3 pizza için 3 kişi yiyeceğiz. 13 dolar 46 cent ödeyeceğiz. Bakalım pizza lezzetli mi? Burada da diğer şeylerin fiyatları var. Mesela 9.95 diyor ama her şeyde olduğu gibi buna da vergi ekliyor. %10. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu kocaman şu pizza. <gülüyor> Yaklaşık olarak 11 dolar. Eğer bir dilim alacaksanız 2 dolara denk geliyor. Bir hattak 1,5 dolar. Yani garip, enteresan bir siparişimiz geldi. Şöyle küçük bir pizza söyledik. Burada da gelip istediğiniz içecekten istediğimiz kadar alabiliyoruz. Burada da istediğiniz soslardan var abi. Çok iyi olay. Amerikalıların neden bu kadar büyük olduklarını çok daha iyi anladım bugün. Çünkü şuna eminim, araştırmalarım ve arkadaşlarımdan bildiğim üzere burada sağlıklı beslenmek en pahalı şeylerden biri. Sağlıksız beslenmek ise çok ucuz gördüğünüz gibi. Hadi bize afiyet olsun. Sonra sürpriz dediğim yere gidiyoruz. Evet, dondurucu soğukta nerede kalmıştık? Neyse bu sefer yürümüyoruz. Parayı kıydık, Uber çağırdık. Soğukta duramadık, içeri girdik. Şimdi Uber geliyor, çıkacağız. İnsanlar böyle birer ikişer tane değil. Kocaman, büyük büyük sayılar alışveriş yapıyorlar. Muhtemelen şeyden kaynaklı. <gülüyor> Say hi. <gülüyor> Çünkü eminim ki birçok yerde market yok ve evleri de büyük olduğu için depolayıp daha sonrasında kullanıyorlar. Bu durumun bir kültürü. Taksimiz geldi. Uber. Shotgun bu arada. Shotgun'ın anlamını biliyor musunuz? Shotgun dersen arabada öne oturursun. Yusu. <gülüyor> bu bir kültürdür. May I have a seat there? Yes sir. Code is 1199. 1199. Yeah. Evet şimdi gidiyoruz. Top güneş var. Evet, birazdan paralarımızın biteceği yere geldik. Burası Amerika'nın en çok olan ikinci el mağazalarından biri. Burada hemen yan tarafta insanların bağış yaptığı bir yer var. Daha sonrasında bunları gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra satışa sunulan bir mağazası var. Şu an o mağazaya geldik. Burada neredeyse her şey sıfır gibi. Hiç kullanılmayıp satılan ürünler de varmış. Arkadaşlarım söyledi. Aklınıza gelen her şey var. Kıyafet, ayakkabı, eldiven, ev eşyası. Mesela şöyle bir The North Face mont. Çok fazla kullanılmış ama 30 dolar. İş görür mü? Eğer sadece bir kış tatiline gideceksen kiralamaktansa sonuç olarak onlar da ikinci el. Aynı fiyata seni sahip olabileceğin bir şey olacaktı. Mesela El Karefate'de sormuştuk. Sadece bir parça kıyafet 70 dolar civarında geliyordu. İyi haber. Para harcamadık. Kötü haber ise burada hiçbir şey bulamadık. Çok çeşit var. Envai çeşit ürün var burada. Yani kadını, erkeği, ayakkabısı, çorabı, montu, terliği, çantası. Aklınıza gelebilecek her şey. Ama gel gelelim ki bize hitap eden bir şey yok. Yani 
Mesela ikinci el ayakkabılar o kadar da kötü durumda değil. Kadın ayakkabı. Şöyle anlamda güzel. Bunun yaygınlaştırılması buradaki evsiz insanlar ya da maddi durumu çok iyi olmayan kişiler için bir gelir kaynağı. Hello sir. Say hi. Hello, how are you? <gülüyor> O insanlar için ise farklı farklı kıyafetler elde edilebilme ya da bir markaya ya da kapitalizme ayak uydurmadan hayatını idam ettirebilme şansını yaratabilme anlamında güzel bir marketing yapmışlar burada. Bu anlamda beğendim. Bizim belki beklentilerimiz farklı olduğu için bu bizi mutlu etmedi ama herkesi mutlu etmeyecek anlamında değil. Şimdi ise buranın en meşhur marketine gidiyoruz. Neresi? Walmart. Hadi gidelim. Az önce tam olarak şuradan geldik. Ama var ya bir soğuk var. Yani anlatamam size. Ellerim tutmuyor. Eldiven, yüzümü kapattım. Efsane rüzgar esiyordu. Isındım azıcık o yüzden yüzüm gülüyor. <gülüyor> Walmart'a geldik. Yani bilmiyorum bizim doğudaki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza <gülüyor> Allah sabır versin onları anlamış olduk. Evet geldik böyle bir yer. Böyle soğuk bir yerden geldiğinizde içeri girince ilk işiniz böyle soyunmak olsun. Oda sıcaklığına alıştığınızda vücudunuz daha hızlı dönüyor ve tekrar dışarı çıktığınızda daha hızlı düşüyorsunuz. Böyle kısa tatlı bir bilgi. Fiyat performans anlamında gerçekten burası da çok güzel. Neden derseniz örnek veriyorum. Şöyle basic günlük bir tişört giymek isterseniz 7.7 dolar. %10 vergiyle beraber. Ya da şöyle bir kaban böyle içerisi gerçekten yün ve elimi sürünce bile sıcak hissediyorum şu an. Böyle bir şey. Yaklaşık olarak 45 dolar, 46 dolar. Mesela arkadaşım şu an bakıyor. Şöyle kışlık çoraplar. 3 tanesi 16 dolar. Bir tanesi 5 dolara geliyor, 150 lira. Bir önceki yerde bahsetmiştim size. Burada ya her şeyi bir toptan alma kültürü var. Bunu market reyonlarından anlayabiliyorsunuz. Mesela burada onlu tişörtlerin çeşit çeşidi. Atlet versiyonu. V yakası, düz, farklı farklı renkleri, her şeyi toptan satabiliyorlar. Mesela 10 tane normal bisiklet yaka, tişört, vergi dahil 30 dolara geliyor yani tanesi 3 dolar. Türk lirasına baktığınızda 100 lira. İç çamaşırlarda keza işte 6 tanesi 11 vergiyle beraber 12 dolar civarında. Yani enteresan birime baktığınızda burada çalışan bir insan için Hiçbir şey. Düşünün siz burada askeri üretle çalışan birisi olarak. Örnek veriyorum ben birazdan şu pantolonu deneyeceğim. Kabine gideceğim. Şu pantolonun birim olarak baktığınızda kendinize bakın isterseniz. Vergiyle beraber 26 dolar. Bir Amerika'da çalışan birisi bu pantolonu bir saatlik çalışma ücretiyle sahip olabiliyor. Burası bildiğiniz bir süpermarket aslında. Yani bir Carrefour ya da bir büyük bir Migros olarak düşünülebilirsiniz. Her şey var. Bebek arabaları bile var. Seda görmesin. Şimdi bunları deniyor olacağım ve burada böyle fitting kurumlar var. İçeri giriyorsunuz, istediğiniz deniyorsunuz. Amerika'daki market maceramız artık Walmart'ta son buluyor. Buradan 3 tane pantolon alalım çünkü buraya tekrar ne zaman gelirim bilmiyorum. Fiyatları çok uygundu. Üçü de böyle likralı, cepleri olan, uzun, iki siyah, birisi e, kahverengi olan. Fiyatları ise 27-20-20 vergilerle beraber. Bir tane de hanım mutlu olsun diye ona Türkiye'de olmayan bir oraya aldım. Şu. Hepsine 78 dolar ödedim. Onun haricinde bu ayakkabıya 50 dolar ödedim. 50, 55 dolar. Tüme baktığınızda sizce fiyatlar nasıl? İyi mi? Böyle mi olmalı? Yoksa daha mı pahalı olmalı? Yorumlarda tartışalım, konuşalım, paylaşalım. Önemli olan paylaşmak. Paylaştığı her şey çok güzel. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Korkunç güzel bir mimarisi var. Şurada devasa bir kaplumbağa görüyorum sanki. Ağaç da yapay, gerçek de değil. Yani bu dizim bu olmamalı. Şu an şöyle bakınca çok korktum. Buraya çıkana kadar beklentimi karşılamamıştı. Beyler, Allah'a emanet. Ben gidiyorum. Gelme, gelme, gelme, gelme.